Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aish Joshi and you are watching me on the channel of Achieves. So here today we are going to take today's the Hindu news analysis. It is 26th June 2020 and आज हम जो है editorial section को ही discuss करेंगे because separately news का जो section है वो हम आपको already provide करवा रहे हैं है ना डिफरेंटली आपको सेपरेटली एक वीडियो प्रोवाइड हो रहा है हमारे चैनल पे कल से स्टार्ट हुआ है वो जिसके ऊपर सारी न्यूज़ जो है वो पब्लिश की जा रही है लास्ट ट्वेंटी फोर आवर्स की और वो सारी न्यूज़ के जो बैकग्राउंड और हम कह सकते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड जो भी लिंकेजेस हैं उनको ऐड करते हुए एक बेस्ट आउट ऑफ आई कैन से जो न्यूज़ है वो आपको इस पर प्रोवाइड करवाई जा रही है सो यू शुड फॉलो दैट वीडियो ओके तो so, आज हम जो लेंगे अभी वो होगा एडिटोरियल एनालिसिस तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट एडिटोरियल तो सबसे पहला जो आज का एडिटोरियल है दैट इज़ सेंसलेस डेथ्स बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ मैंने यहाँ पे न्यूज़ को भी ऐड किया है एक जो है पिता और पुत्र फादर और सन जो है वो शॉप चला रहे थे और शॉप को बियॉन्ड द टाइम चला रहे थे मतलब 24 फोर आवर्स ओपन रख रहे थे वो जो कि कंटेनमेंट जोन के चलते कोविड 19 के चलते तमिलनाडु में इट वाज रेस्ट्रिक्टेड ओके बट स्टिल दे वर गोइंग ऑन और उसके चलते उन्हें पुलिस कस्टडी में ले लिया गया था और ये बात जो है ये सथन कोलम की बात है वहाँ पर उन्हें पुलिस कस्टडी में ले लिया गया था और उसके बाद में जो है उन्हें थोड़ा बहुत टॉर्चर भी किया गया ऐसे सस्पेक्ट किया जा रहा है कि पुलिस ने टॉर्चर भी किया और उन दोनों की कोविड 19 के चलते पुलिस का ऐसा कहना है कि कोविड 19 के चलते डेथ हो गई है और ऐसा पब्लिक का कहना है कि उनको जो है पुलिस द्वारा टॉर्चर करने के कारण उनकी डेथ हो गई है तो ये सारा जो इशू क्रिएट हुआ है ये बेसिकली हुआ है पुलिस कस्टडी के अंदर मतलब उन दोनों की डेथ पुलिस कस्टडी के अंदर ही हुई है एंड दीज ऑल थिंग्स आर कंटिन्यूसली गोइंग ऑन कि पुलिस पर देखिए क्वेश्चन मार्क हमेशा से खड़ा होता है तो ये जो आर्टिकल है आज का जो एडिटोरियल सेक्शन का ये जो एडिटोरियल आर्टिकल है वो इसी को हाईलाइट करता है ये इसी को बेसिकली जो है शो कर रहा है देखिए पुलिस द्वारा जो वायलेशंस हो रहे हैं गाइडलाइंस के जो वायलेशन लोगों द्वारा हो रहे हैं पब्लिक द्वारा हो रहे हैं तो पुलिस को पुलिस की ड्यूटी बन जाती है कि ये उन लोगों को पनिश करे जो लॉकडाउन के गाइडलाइंस का या लॉकडाउन का वायलेशन करते हुए अपने बेसिस पर सिर्फ अपनी इनकम को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं है ना सो so, ये पुलिस की ड्यूटी बनती है बट स्टिल जो हुआ है जो घटनाक्रम घटित हुआ है ये एक टिम्बर ट्रेडर हैं दोनों पिता और पुत्र दोनों को ही कस्टडी में ले लिया गया था क्योंकि दोनों जो है काफ़ी लंबे टाइम तक जो है शॉप्स ओपन रख रहे थे और लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं चल रहा था कंटेनमेंट जोन के चलते है ना लंबे समय तक ये शॉप को ओपन रख रहे थे तो इसके चलते पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और हिरासत में उन दोनों की जो है मृत्यु हो गई अब मृत्यु का कारण क्या था ये हमें नहीं पता है क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि कोविड 19 के चलते हुई और आम जन का या उसके जो रिलेटिव्स हैं उन ट्रेडर्स के या जो ट्रेडर कम्युनिटी है उन सब का ये कहना है कि ये पुलिस के द्वारा टॉर्चर किए जाने के कारण हुआ है ओके समवेयर इट इज़ फैक्ट दैट वो कोविड 19 पॉजिटिव भी पाए गए हैं और ऐसा डिक्लेयर किया गवर्नमेंट हॉस्पिटल द्वारा कि उन दोनों की डेथ हो गई है ट्यूसडे को ये घटनाक्रम हुआ है और ये जो है उसके बाद जो है उन बॉडीज़ को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेकर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है तो अब देखिए बेसिकली वहाँ शिफ्ट करने का जो लॉजिक है वो सिर्फ यही है कि उनकी डेथ के कारण को पता लगाना है ना इसके बाद में ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है पुलिस जिसमें इन्वॉल्व है और ये सारा घटनाक्रम देखिए पुलिस जो है पुलिस का जो मैकेनिज़्म है जो मशीनरी एक चल रही है उस मैकेनिज़्म को कहीं ना कहीं सुधारने की ज़रूरत है बिकॉज समवेयर या इट इज़ करेक्ट दैट जो वायलेशन कर रहे थे उनके अगेंस्ट एक्शन लेना ज़रूरी भी था बट समाइम्स वी हैव टू टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन Somewhere norms are okay. They are responsible. They are good. They are. This is good to follow the norms and all. But somewhere we need to go through. You know all these aspects that what would be happened, what what could be done, and what should we done at all. All these things should be uh, considered. Okay. 
if the death of jairaj and benix are ultimately established as custodial murder agar suppose kijiye ki is pe jo jaanch chal rahi hai uske chalte agar custodial murder ke roop mein establish kar diya jata hai ultimately jairaj ki aur benix ki death ko then it would only mean that the problem is much deeper than the mere lack of professionalism in investigation method इन्वेस्टिगेशन मेथड के अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और वो जो मैकेनिज़म चला रहे हैं इन्वेस्टिगेशन मेथड में उसको जो है उसके कारण या उसके जो अंदर जो है प्रोफेशनलिज्म की कमी है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जिस पर कार्य करने की ज़रूरत है इट माइट इंडिकेट अ डिफरेंट पैथोलॉजी एमंग पुलिस ऑफिशल्स दैट मेक्स दैम इनफ्लिक violence and harm against the weak since the early days of the current lockdown there have been innumerable reports often backed by video footage of the police and officials attacking citizens in the name of enforcing restrictions so what this article wants to say ki last few days mein agar hum baat kar rahe hain to last jo 2 uh, 3 months jo spend kiya humne covid 19 ke chalte उसके रेस्ट्रिक्शंस को चलते हैं तो उसमें देखते हुए हमने बहुत सारे ऐसे इनमरेबल केसेस देखे हैं जो पॉइंट आउट करते हैं पुलिस व्यवस्था को जो पॉइंट आउट करते हैं उस सारे सिस्टम को जो कि उस पर्टिकुलर सिस्टम को क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं है ना और जो सिस्टम जिस तरीके से कार्य कर रहा है उस तरीके से कार्य में सुधार लाने की ज़रूरत है देखिए ऑलरेडी जिस तरह के वीडियो फुटेज सामने आए हैं पिछले दिनों जो ऑफिशियली जो है लीक हुई है पिक्चर्स जहाँ पे सिटीजन्स पे अटैक किया जा रहा है पुलिस के द्वारा और इसका इसको जो नाम दिया जा रहा है वो रेस्ट्रिक्शंस का नाम दिया जा रहा है एंड अवॉर्डिंग पर्सनलाइज पनिशमेंट ऑन वायलेटर्स जो लोग वायलेट कर रहे हैं नॉर्म्स एंड रूल्स को उनको जो है पर्सनलाइज पनिशमेंट भी दी जा रही है एंड समटाइम्स किकिंग एंड ओवर टर्निंग कार्ड्स कंटेनिंग आइटम्स ऑफ फॉर सेल जो सेल के लिए जो मटीरियल लेकर जा रहे हैं जो लोग लाइवलीहुड जिनका जो सर्वाइव कर रहे हैं अपना वो बेसिक जो है ना सब्जी सेल करके और जो मार्केट जनरली घूम के जो सब्जियां सेल आउट कर रहे हैं उनके कार्ड्स को उल्टा करते हुए भी पुलिस की पिक्चर्स आई है तो इस तरह की जो पिक्चर्स सामने आ रही है और इस तरह के जो केसेस सामने आ रहे हैं समवेयर ये क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है पुलिस व्यवस्था पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे पुलिस सिस्टम पे इन दिस केस द फादर वॉज थ्रेस्ड इवन बिफोर बींग टेकन टू द पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन लाने से पहले भी पिताजी को काफ़ी उनके साथ में जो है मारपीट या हम कह सकते हैं काफ़ी ऐसी हरकतें की गई थी देयर ऑफेंस वुड हैव ओनली अट्रैक्टेड सेक्शन 188 एटी एट ऑफ आई पी सी उनकी उनका जो गलती थी उनकी जो जो घटनाक्रम था उनकी जो गलती थी बेसिकली वो जो है आईपीसी की धारा एक के तहत आती है आईपीसी की धारा एक ये कहती है फॉर डिस ओबेइंग द टाइम रेस्ट्रिक्शंस और ऑर्डरिंग बाय द पब्लिक सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट सर्वेंट द्वारा जो टाइम रेस्ट्रिक्शंस दिया जा रहा है या कुछ भी ऐसी जो है गाइडलाइंस इशू की जा रही रेस्ट्रिक्शन दिया जा रहा है आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं ये जो बात है वो वन में आती है बट दे वर ऑल्सो बुक्ड अंडर सेक्शन थ्री एटी थ्री लेकिन उन्हें तीन सौ तेयासी की धारा के तहत भी सजा दी जाएगी एक्सॉर्शन सॉरी एक्सॉर्शन ऑफ बाई थ्रेट एंड सेक्शन फाइव जीरो सिक्स दैट इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन दिस इज वेल नोन दैट द पुलिस इंक्लूड इंटिमिडेशन इन द एफ आई आर सोली टू ऑप्टेन एन ऑर्डर ऑफ रिमांड एज इट इज नॉट बेलेबल अगर आप थ्री एटी थ्री इम्पोज करते हैं तो समवेयर इट विल नॉट बी बेलेबल और अगर इस तरह का घटनाक्रम होता है उसी के चलते इन दोनों माता पिता पिता पुत्र जो है इन दोनों को कस्टडी में रखा गया था रिमांड पे लिया गया था है ना If they are bent upon sending someone to jail, the inclusion of non-bailable section for a lockdown violation indicates a preserve, sorry, perverse and prior inclination to harass the two or cause suffering. Basically, अगर पूरे घटनाक्रम की तरफ देखें तो जिस तरह के laws imposed किए हैं जिस तरह के section imposed किए गए हैं इन दोनों पिता और पुत्र पर वो कहीं ना कहीं 
वो ऑन एंड एवरेज अगर एज ओवरव्यू लेते हैं तो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन को फॉलो न करने के चक्कर में उनके ऊपर जस्ट जनरल रेस्ट्रिक्शन गाइडलाइन जो है कोविड नाइन्टीन की उनको फॉलो न करने के कारण उन पर जो ये धाराएँ जो इम्पोज की गई हैं अगर इस पर नज़र डालते हैं तो कहीं ना कहीं ये आ, हम कह सकते हैं विदाउट एनी बेस जो है इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है बिकॉज समवेयर इतना बड़ा संगीन इल्ज़ाम संगीन जुर्म जो है उन दोनों द्वारा नहीं किया गया था कि उन पर इतनी धाराओं को इम्पोज किया जाए दैट इज़ 188 एटी एट एंड देन थ्री एटी थ्री ओके एंड उसके बाद भी पाँच सौ छः फाइव ज़ीरो सिक्स तो इट इज़ समवेयर कॉज कि हम पुलिस जो सिस्टम है इस पर कहीं ना कहीं पॉपुलेशन द्वारा आम जन द्वारा क्वेश्चन मार्क खड़ा किया जाता है द टॉप ब्रास ऑफ द पुलिस टू विल हैव टू बेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस एट्रोसिटी अब सिर्फ उस थाना अंतर्गत जो आने वाले लोग हैं या उस पर्टिकुलर क्षेत्र के पुलिस कर्मी जो हैं उन्हीं को नहीं बल्कि उनसे ऊपर के अधिकारियों उच्च अधिकारियों और पूरे पुलिस सिस्टम को इस बात का खामियाजा भुगतना होगा और वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये जो यातनाएं जो दी गई हैं वो कहीं ना कहीं जो है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो पुलिसमैन के तौर पे एक जो नॉर्म्स होते हैं उनमें अपने आप को फेल हो जाने इनके ये ये दर्शाता है ये पूरा घटनाक्रम दर्शाता है कि पुलिस व्यवस्था जो है वो अपने आप में फेल हो रही है, है ना इंडियन पुलिस सिस्टम इज़ गोइंग फेल्ड इन दिस पर्टिकुलर एरिया ओके एंड ऑन द फील्ड ऑफ टू हैंडल लॉकडाउन वायलेशन विद द ह्यूमैन ह्यूमैनस बेसिकली ये जो पूरा घटनाक्रम है ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पुलिस जो है मानवता से रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करते हुए कहीं ना कहीं एक प्रॉपर मैनर में जो है आ, या हम कह सकते हैं कोविड नाइन्टीन को हैंडल करने की जो जिम्मेदारी है उससे अप, मतलब पूरा करने में या उसे अपने लेवल पे सॉर्ट आउट करने में पुलिस जो है फेल हो गई है तो ये पूरा जो घटनाक्रम है ये इसे दर्शाता है अल्टीमेटली वी कैन से कि ये जो पूरा सिनारियो क्रिएट हुआ है ये जो एक सेंसलेस डेथ को शो करता है जिसका कोई कारण नहीं था जिसकी कोई वजह नहीं थी और उसके लिए जो है पूरा जो ब्लेम जाता है वो पुलिस स्ट्रक्चर पे जाता है वो जाता है सिक्योरिटी स्ट्रक्चर पे, बिकॉज पुलिस कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी सिक्योरिटी है है ना और हमारा जो डिसिप्लिन सिस्टम है वो पूरा पुलिस सिक्योरिटी हैंडल कर रही है तो ये जो क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है ये क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है उन दोनों की डेथ का ये सेंसलेस डेथ्स का वो जाता है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे बट हेयर वी नो वेरी वेल दैट दे आर डूइंग वेरी वेल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से चल रहा है उसी के कारण हमारा देश काफ़ी हद तक डिसिप्लिन में भी है तो ये जो घटनाक्रम हुआ बेसिकली उसमें कौन गलती में था अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है लेकिन फिर भी पुलिस कस्टडी में अगर किसी जो है निर्दोष की जो है हत्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है वॉट जो भी होता है उसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस रिस्पॉन्सिबल होती है और कस्टडी में ये चीज़ होने का मतलब है पुलिस कहीं ना कहीं जो है कटगरे में आकर खड़ी हो गई है है ना अब उसके लिए आगे देखा जाएगा कि कैसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन इसे हैंडल करता है इस केस को और क्या इसकी वजह रही है क्या कारण रही है उनकी डेथ का और अगर कोई कोई भी रीज़न है कस्टडी में डेथ का तो उसके लिए पुलिस अथॉरिटी जो है या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कितना रिस्पॉन्सिबल हो जाता है तो ये सारा जो ये जो आर्टिकल है वो इस पर बेस्ड था ओके ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है तो नेक्स्ट आर्टिकल इज़ बेस्ड ऑन शट एंड ओपन देखिए पैन पैंडमिक चल रहा है कोविड नाइन्टीन चल रहा है पैंडमिक रनअप है उसके चलते हुए उसके घटनाक्रम के बावजूद जो है फ्रेंच ओपन डिसाइड किए गए हैं उसकी डेट्स आ गई है उनकी शिफ्ट कर दिया है बेसिकली वो मई में होने वाले थे अब उन्हें लेट सितंबर में शिफ्ट कर दिया गया है है ना और काफ़ी लॉजिकल जो है खेला गया है यहाँ पे विम्बलडन वॉज कैंसल विम्बलडन जो है वो अपने आप में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद से अब तक में पहली बार कैंसिल हुआ और उसका कारण था कि कोविड नाइन्टीन है ना और रोजर रोजर्स क्रप कप जो है कैनेडा का विच देखिए या विच अशर्स इन द फॉल सीजन इन अर्ली ऑगस्ट वॉज ड्रॉप्ड इट सीम द वायरस वुड एटलीस्ट द ईयर एट लास्ट द ईयर बट ओवर फनेटिक फ्यू आर्स अर्ली लास्ट वीक बेसिकली देखिए मैं आपको घटनाक्रम समझा देती हूँ 
शट एंड ओपन का जो ये है ये टेनिस जो है फ्रेंच ओपन उसके बारे में है ये आर्टिकल फ्रेंच ओपन के लिए ये देखिए मैंने यहाँ पे अटैच किया है न्यूज़ को ये यूरो स्पोर्ट्स की न्यूज़ है और इसके अंदर जो है उन्होंने स्पष्ट अनाउंसमेंट किया है कि फ्रेंच ओपन विल एब्सोल्यूटली नॉट बी हेल्ड बिहाइंड क्लोज डोर्स बंद दरवाज़ों के पीछे फ्रेंच ओपन कंडक्ट नहीं होगा एब्सोल्यूटली नहीं होगा एंड दिस विल बी हैपन अकॉर्डिंगली हम करेंगे नॉर्म्स को फॉलो ज़रूर करेंगे लेकिन बिल्कुल ओपनली बिल्कुल अकॉर्डिंगली होगा जैसे आज तक होता आया है ओके okay? और ये जो है इसकी जो डेट्स दी गई है वो थर्टी फर्स्ट अगस्त से थर्टीन सेप्टेम्बर तक रखी गई है न्यूयॉर्क ने रीशेड्यूल किया है इसे यू इट वॉज अनाउंस दैट द यू एस ओपन नॉर्मली द लास्ट मेजर ऑफ द सीजन वुड गो अहेड एज शेड्यूल्ड इन न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में जिसे शेड्यूल किया गया था थर्टी फर्स्ट थर्टी फर्स्ट अगस्त से सेप्टेम्बर थर्टीन तक यू एस ओपन को वो नॉर्मली वैसे ही होंगे जैसे पहले होने थे एंड वुड बी फॉलोड बाई द फ्रेंच ओपन इन टू वीक्स और ये फॉलो किए जाएंगे फ्रेंच ओपन के साथ में है ना जो कि पेरिस में होने हैं पेरिस में होंगे दो हफ्ते के जो है टूर्नामेंट्स होंगे द सेंसीमिनती मास्टर्स विच लीड्स अप द फ्लशिंग मिडोज एंड द मेड्रिड एंड रोम मास्टर वन अप इवेंट्स फॉर रोलैंड गैरोज वे आर ऑल रिसर्केटेड ओके वाइल द ए टी पी द गवर्निंग जस्ट अमेन ओके द गवर्निंग बॉडी of men's tennis stopped short of announcing the schedule post paris its women counterpart the wta went ahead full stream okay full stream ke sath mein jo hai women counterpart ko bhi liya gaya hai and listing events till the end of november matlab jo november end hai tab tak jo hai sare jo jitne bhi events hai unko list out kar liya jayega including the lucrative asian wings of china okay the restart however will be a homogeneous challenge a grand slam like the us open is a major confluence ऑफ दी वर्ल्ड्स बेस्ट टेनिस प्लेयर्स एंड फैंस बेसिकली ये जो घटनाक्रम है ये टेनिस पर जो कि पूरा फ्रेंच ओपन जो है ये टेनिस बेस्ड है अब ये फ्रेंच ओपन जो होता है ना वो कहीं ना कहीं जो आ, हम कह सकते हैं बेस्ट जो आ, टेनिस प्लेयर्स हैं उन पर सबकी निगाहें रहती है और सबका ध्यान इस बात पर रहता है कि वो कैसे आ, जो है कंडक्ट होगा जो मैं आपको बता दूं कि फ्रेंच ओपन जो है वो हैडेड होता है फ्रेंच टेनिस फेडरेशन द्वारा दैट इज एफ टी एफ एफ टी और वही इसे जो है कंडक्ट करता है उन्हीं का ये कहना है कि फैंस के बिना बिना किसी जो है उस गैदरिंग के क्लोज डोर्स के पीछे हम लोग फ्रेंच ओपन को कंडक्ट नहीं करेंगे इट विल बी डन बाय इन अ प्रॉपर मैनर एज इट इज़ गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट सो मैनी इयर्स ओके एंड ये जो पूरा घटनाक्रम है ये पैंडेमिक के चलते ज, ज, होने वाला है ये पैंडेमिक जो है ऑलरेडी ऑन गोइंग है और इस कंडीशन में जहाँ पे पैंडेमिक चल रहा है पैंडेमिक की कंडीशन है एंड कोविड नाइन्टीन स्प्रेड हो रखा है उस कंडीशन में इस तरीके से अगेन जो है कपल ऑफ मंथ्स आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स टेनिस का अगेन जो है टूर्नामेंट्स तक अरेंज हो जाना अपने आप में कहीं ना कहीं एक डर पैदा करता है एडमिनिस्ट्रेशन के दिमाग में और लोगों के दिमाग में जो इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं इवन आई डोंट थिंक सो कि जो कंडक्ट कर रहे हैं उनके माइंड में भी ये क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा तो मुझे जो है नहीं होगा ऐसा मुझे नहीं लगता डेफिनेटली दे आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट इट सो वॉट मेजर्स दे आर गोइंग टू फॉलो एंड वॉट टाइप ऑफ कंसर्न ऑथोरिटी शोज तो ये सारी चीज़ें देखने की होगी और कैसे आने वाले टाइम में जो भी टूर्नामेंट्स कंडक्ट हो रहे हैं जिस लेवल पे भी कंडक्ट हो रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कोविड 19 पे या कोविड 19 का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन टूर्नामेंट्स पर ये जो है ये आने वाले टाइम में पता चलेगा बट स्टिल अकॉर्डिंग टू द एडिटर्स एंड अकॉर्डिंग टू दी पॉपुलेशन इफ वी द कंसर्न पॉपुलेशन इफ़ वी विल आस्क अबाउट दी टूर्नामेंट्स दैन डेफिनेटली द आंसर विल बी नो बिकॉज समवेयर गैदरिंग इज यू नो ओपन इन्विटेशन टू कोविड नाइन्टीन वी आर गिविंग अ ओपन इन्विटेशन टू कोविड नाइन्टीन दैट या कम वी आर हेयर ऑल टूगेदर एंड जस्ट टच अस ऑलरेडी हमने लास्ट फ्यू मंथ्स के अंदर 
काफ़ी सारे कोविड नाइन्टीन से रिलेटेड जो जितना भी वर्स्ट कंडीशन हो सकती थी वो हमने लास्ट फ्यू मंथ्स में देखा है है ना कपल ऑफ मंथ्स वी हैव आई कैन से स्पेंडेड लॉट ऑफ फेयर एंड लॉट ऑफ टेंशन एंड वी दिस वॉज अ टाइम वेन वी हैड सफर द मेजर और ह्यूज लॉस ऑफ आर लाइफ है ना सो समवेयर इट इज अ क्वेश्चन मार्क और इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑथोरिटीज इवन एंड इट इज ऑल्सो अबाउट अस दैट बट हेयर इट इज आर डिसीजन टू ज्वाइन दिस और इट इज द पॉपुलेशन डिसीजन टू ज्वाइन दीज टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स और नॉट बट स्टिल द ऑथोरिटीज हैव टू बी कंसर्न अबाउट इट एंड दे शुड थिंक अबाउट वॉट दे आर डूइंग एंड वॉट इज द मेजर परस्पेक्टिव ऑफ इट एंड वॉट विल बी द कॉन्सिक्वेंसिज ऑफ इट बिकॉज समवेयर people's life or person's life or i can say the situation and the government's uh, management and authorities and the decisions of them are more important even the covid-19 is more important than any french open or any other tournament at all okay so let's see what is going to be happen and uh, what will be dekhiye ek bahut bade lambe lockdown ke baad mein is tarah ka jo hai decision lena aur achanak se open hote se hi sab kuch normalize karne ki condition jo hai hamari sirf isliye rahi hai ya pure vishwa ki isliye rahi hai ki wo kahin na kahin jo economic conditions hai ya jo ek routine life hai usko handle kar sake but still ओपन करते ही इस तरह के डिसीजंस लेना कहीं ना कहीं एक थोड़ा इमेचोरिटी को शो करता है बट लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन क्या मेजर्स वो फॉलो करेंगे ऑथोरिटीज क्या मेजर्स फॉलो करेगी इसे नॉर्मलाइज करने के लिए और किन गाइडलाइंस और किन रेस्ट्रिक्शंस के साथ में इस इम्पोज किया जाएगा इन टूर्नामेंट्स को तो वो आने वाला टाइम ही बता पाएगा ओके okay? The next is why China is being aggressive along the LSE. एस ई ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये है स्टेनली चोनी सर का एंड दिस आर्टिकल इज इन दी सीरीज और आई कैन से इन द थ्रेड ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल रिलेटेड टू एल ए सी एल ए सी को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं हम हर दिन हर आर्टिकल में हर न्यूज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं और उसी पर बेस्ड है ये कि क्यों जो है चाइना एग्रेसिवली अब ये क्वेश्चन मार्क देखे खड़ा होता है हमें पता है कि जो कंडीशन है वो वर्स्ट लेवल पे जा चुकी है बॉर्डर्स पे बट स्टिल दिस इज अ क्वेश्चन मार्क इन आर माइंड कि जा रही है कंडीशंस वर्स्ट हैं बट क्यों है चाइना क्यों एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है एल को लेकर तो देखिए इसके बहुत बड़े अगर मेजर एस्पेक्ट्स लेते हैं हम लोग तो काफ़ी सारे होते हैं अब क्या होते हैं उसके मेजर एस्पेक्ट्स तो देखिए सबसे पहले तो आता है जम्मू कश्मीर का लद्दाख वाला पोर्शन जो अक्साई चीन से संबंधित है तो वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो तो फ्रंट ओपन फ्रंट है हमें दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ है सामने और ये तो चाइना खुद भी कह रहा है कि उन्हें पर्टिकुलर लैंड एरिया चाहिए उन्हें गलवान क्षेत्र चाहिए उनका ये कहना है गलवान वैली इवन आसपास का कई बड़ा एरिया जो है कल हमने सैटेलाइट पिक्चर्स देखी थी उसमें हमने देखा था बहुत बड़ा मेजर पोर्शन जो है चाइना कवर करने की कोशिश कर रहा है है ना तो समवेयर क्वेश्चन मार्क क्या खड़ा होता है कि क्यों कर रहा है वो ऐसा तो क्वेश्चन मार्क जो है एक नहीं है काफ़ी सारे हैं अब इसी दौर में इसी समय जिस समय हम एल से डिस्प्यूटेड हैं ऑलरेडी तो उस समय नेपाल का डिस्प्यूट क्रिएट करना उसी समय पाकिस्तान का क्रिएट करना तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रैप सा प्रतीत होता है ऐसा लगता है जैसे ये एक पूरा ट्रैप है जो कहीं एक जो है सिनारियो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है भारत को जो है नीचे लाने के लिए भारत को दबाने के लिए और ऐसा क्यों किया जा रहा है ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पर्सनल जो अंडरस्टैंडिंग है रिलेशंस हैं भारत और यूएस की उसके संदर्भ में चाइना द्वारा ये पूरा घटनाक्रम या जो देखिए चाइना और यूएस के रिलेशंस हमेशा जो है सुर्खियों में रहते हैं उसी के साथ में चाइना सॉरी पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस भी जो है बहुत सुर्खियों में रहते हैं वो भी नहीं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं मैंटेन कर पाए हैं और नेपाल जो है वो तो जस्ट इज़ यू नो उसका तो रीज़न हमें पता है कि उसके जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा अपने आप का वर्चस्व अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सारी घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है चाइना द्वारा उनके जो विलेजेस को अंडरटेकन कर लिया गया है तो वो जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ से आम जन का ध्यान भटकाने के लिए कि हम लोग चाइना से लड़ सकते नहीं हैं और इसका खामियाजा हम इन विलेजेस को देख कर भुगतना पड़ रहा है तो इस बात से आम जन को जो में जो रोष है उसको उत्पन्न होने से रोकने के लिए 
सरकार द्वारा वहाँ की सरकार द्वारा ओली द्वारा ये घटनाक्रम घटित किया जा रहा है जिसमें वो इंडिया से क्योंकि वो चाइना को ओवरकम नहीं कर पा रहा है चाइना को चैलेंज नहीं कर पा रहा है किसी मैटर में इसके चलते वो इंडिया को जो है नीचे लाने की कोशिश कर रहा है इंडिया से जो है डिस्प्यूट्स क्रिएट कर रहा है बिकॉज एल के इशू ऑलरेडी चल रहे हैं हमारे है ना एल ए सी इशूज़ चल रहे हैं एल ओ सी के इशूज़ चल रहे हैं उसी के साथ में नेपाल के साथ जो इशूज़ चल रहे हैं तो समवे ये जो है एक ट्रैप सा लगता है ऐसा लगता है ये पूरा एक प्लानिंग के थ्रू हुआ है और पूरी प्लानिंग है ये सब घटनाक्रम की और इसका क्वेश्चन मार्क जो है कहीं ना कहीं यू एस पे भी जो है खड़ा होता है यू एस की जो रिलेशन है इंडिया के साथ में या यू एस की जो स्टेटमेंट्स रहे हैं आज तक इंडिया के सामने उन सब के साथ में जो है उन सब के चलते ये क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है ग्लोबली अगर हम बात करें तो ये जो घटनाक्रम जो एल वाला चल रहा है वो आज ग्लोबल फैक्टर बन गया है ना ग्लोबली जो है लोगों को देखिए हम लोग बहुत स्मार्टली स्मार्ट पावर्स के साथ में हम बहुत सब कुछ हैंडल कर रहे हैं बट स्टिल वी डोंट हैव अ स्ट्रैटी जो कि चाइना या अन्य देशों द्वारा अपनाई जा रही है वो स्ट्रैटी हमारे पास में नहीं है और उस स्ट्रैटी को फॉलो करने के लिए उस स्ट्रैटी को इम्पोज करने के लिए हमारे पास जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो नहीं है इंडिया के पास इसी के चलते हम ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं बिकॉज अगर स्ट्रैटी होती तो सबसे पहले तो इस तरह के प्रॉब्लम्स खड़े ही ना होते और अगर आते भी हैं सामने इस तरह के प्रॉब्लम्स तो उनको हैंडल करने के लिए इतना लंबा समय नहीं लगता जिसमें हमें अपने 20 जवानों को की जान जो है वो एल के दौरान गंवानी पड़ी और उसी के अलावा कई जवान जो है वो एल पर भी जो है शहीद हुए हैं तो ये पूरा घटनाक्रम नहीं घटित होगा अगर इस तरह का जो स्ट्रॉन्ग हमारा जो स्मार्ट पावर्स है हमारे पास में या स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग या स्ट्रॉन्ग स्टेप टेकिंग या स्ट्रैटी मेकिंग जो पावर्स हैं हमारी अगर वो हम में होती तो तो ऑथोरिटीज़ की क्या नीड है कि वो जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज या अदर कंट्रीज़ हैं उनसे इस तरह की सीख लेते हुए कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटी बनाए उस स्ट्रैटी को फॉलो करते हुए सारे रिलेशन्स को अगेन रीमेंटेन करने की कोशिश की जाए है ना तो ग्लोबल लेवल पे जो फ्रैक्चर्स हैं हम कह सकते हैं हमारे अंदर हमारी पूरी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो फ्रैक्चर्स क्रिएटेड क्रिएट हो चुके हैं उनको कहीं ना कहीं हमें सॉर्ट आउट करने की या फिक्स करने की ज़रूरत है ओके सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ मायोपिया ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी हाइंड बेसिकली ये जो पूरा सिस्टम है ये फॉरेन पॉलिसी पर बेस्ड है अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन पॉलिसी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है एट प्रेजेंट प्रेजेंट में वो काफ़ी डैमेजिंग पॉलिसी है काफ़ी डैमेज हमें देखने को मिला है हमारे जवान शहीद हुए हैं बहुत सारी सिचुएशंस जो है हमारी चाइना के साथ में या नेपाल के साथ में ले लीजिए या एल से रिलेटेड पाकिस्तान के साथ ले लीजिए तो कहीं ना कहीं हमारा जो फॉरेन पॉलिसीज़ है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है तो ये जो पूरा आर्टिकल है इसी पर बेस्ड है कि हिस्ट्री को जज करते हुए हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है मजबूत करने की ज़रूरत है जो पूरी तरीके से डैमेजिंग जो है पॉलिसी है उसको कहीं ना कहीं फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत है है ना उसके साथ में डिसंगेजमेंट की भी सियाचीन से रिलेटेड जो डिसंगेजमेंट है उसकी बात भी सियाचीन से रिलेटेड जो एरिया है उसकी बात यहाँ पे की गई है इसके अलावा पाकिस्तान से जो रिलेशंस हैं उसके बारे में बताया गया है कश्मीरी इशू और जो अदर इश्यूज़ हैं उसके अंदर भारत के डिसीज़न अब तक क्या रहे हैं हिस्ट्री क्या रही है हमारी और अभी क्या चल रहे हैं और आने वाले टाइम में क्या होने चाहिए उन सभी को इस आर्टिकल में डिस्कस किया है तो पॉलिटिकल जो सर्वेलियंस है या हम कह सकते हैं पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है वो कैसे फॉरेन पॉलिसीज को कंडक्ट कर रहा है कनेक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है देखिए बाहरी देश तब आप पे हमला कर सकता है जब आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो है ना और पॉलिटिकल इश्यूज़ हमारा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम पॉलिटिकली कहीं ना कहीं मिसमैच कर रहे हैं एक दूसरे को है ना उस कंडीशन में अगर हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग देखने को या सिचुएशन होल्डिंग या स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है फॉरेन पॉलिसी पे देखने को नहीं मिलता है तो समवेयर वी कैन लैक और वी कैन गिव अज लॉस अगेंस्ट इट ओके 
सो इट इज ऑल अबाउट इट अब जो है हमारा क्या लिमिटेशन है हम कहाँ तक जा सकते हैं हमारी क्या सिचुएशन होनी चाहिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या सुधार होना चाहिए और उसी के चलते फॉरेन पॉलिसीज में क्या सुधार होना चाहिए तो ये सारा जो आर्टिकल है वो इस आ, ये आर्टिकल कैरी कर रहा है श्याम सारन सर का है और इसके अंदर ये सारी चीज़ों को जो है पॉलिटिकल एस्पेक्ट ले लीजिए गवर्नमेंट का एस्पेक्ट ले लीजिए और इंडिया का इंटरेस्ट की बात की गई है यहाँ पे इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड या उनके अंदर जो डैमेजिंग फैक्टर्स हैं उनकी बात की गई है तो ये सारी जो चीज़ें हैं हिस्ट्री बेसिस पर जज करने की बात की गई है तो सारी सिचुएशंस जो इसमें बात की गई है वो इंडिया के फॉरन पॉलिसी पर बेस्ड हैं है ना और डिसीजन मेकिंग पर बेस्ड है और उस उन सब का जो उन सब पर जो इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है डिसीजन मेकिंग या फॉरेन पॉलिसी उन सब पर इम्पैक्ट है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को सुधारने की ज़रूरत है अगर ये चीज़ हो जाती है तो हम फॉरेन पॉलिसीज और जो हमारा जो आउटर कवरेज है उसको बेटर वे में ले जा सकते हैं है ना तो ये पूरा आर्टिकल उसी पर बेस्ड है यू शुड गो विथ इट आपको द हिंदू का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है द हिंदू न्यूज़पेपर इसीलिए हम द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस में इसीलिए लेते हैं हम लोग जिससे कि एक एक आर्टिकल आपको ईजीली एक्सप्लेन हो सके आप समझ सकें इन आर्टिकल्स को डिकोड कर सके हम लोग इसे जिससे कि आपको ईजी हो जाए कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो स्पेंड करने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश में तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ ईजी हो जाएगी है ना तो इसीलिए हम एडिटोरियल एनालिसिस ले रहे हैं उसके अलावा जो न्यूज़ आर्टिकल्स पर बेस्ड जो न्यूज़ वीडियो है वो आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड हो जाएगा जैसा कि आपको पता है कल भी आपको मिला था वो वीडियो कल भी अपलोड किया था हमने तो यू शुड फॉलो बोथ दी वीडियोस जिससे कि आपको मैक्सिमम लेवल पे जो है नॉलेज मिल सके इन वीडियोस से और हम कोशिश कर रहे हैं इसीलिए इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है कि न्यूज़ मैक्सिमम लेवल पे कवर करेंगे सारे न्यूज़ पेपर्स की कंपाइल्ड न्यूज़ कवर करेंगे उसी के साथ में मैं आपके साथ में ये एडिटोरियल सेक्शन को डिस्कस करूँगी जिससे कि मैगजिमम जो हम कह सकते हैं कवरेज जो है हम न्यूज़ का इवन न्यूज़ का करंट अफेयर्स का ले सकें बस हमारी ये जो कोशिश है उसको आप भी उसमें सपोर्ट कीजिए और देखिए डेली बेसिस पे वीडियोस देखिए पसंद आता है तो लाइक कीजिए उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके इसकी ज़रूरत है मैक्सिमम लेवल पे है ना तो उनके साथ भी शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए जिससे डेली आपको इसका एनालिसिस मिल सके और देखिए कुछ आपको ये एक मेरे पास में क्वेरी आई थी कि थोड़ा सा जल्दी डाला कीजिए तो देखिए अगर आपको एक प्रॉपर एनालिसिस चाहिए न्यूज़ का आपको एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन चाहिए न्यूज़ का जिससे कि आपको एक एक चीज़ आगे और पीछे की समझ में आ सके हिस्ट्री पास वो हॉवर्ड सब कुछ समझ में आ जाए तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट तो देखिए पेशेंस तो दिखाना ही होगा जिससे कि मैं आपको बेस्ट जो है मटीरियल प्रोवाइड करवा सकूँ अदरवाइज आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू दी अर्ली एनालिसिस बट हेयर यू शुड वेट फॉर वॉट वी आर डूइंग बिकॉज यू हैव टू बिलीव अस और जब आपका आपका बिलीव साथ होगा वी विल डेफिनेटली डू इट ओके सो थैंक्स फॉर योर अटेंशन थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट टाइम अहेड